Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y en este video aprenderemos la anatomía radiológica de la nasofaringe. La nasofaringe es la región más superior del tracto aerodigestivo superior, hace parte del espacio mucosofaríngeo. Con respecto a sus contenidos tenemos epitelio escamoso, o sea la mucosa, tejido linfoide, es decir, las glándulas adenoides, glándulas salivales menores y músculos constrictores. Comencemos con la imagen sagital de tomografía computarizada. Observen que acabo de trazar esta línea a la altura del paladar duro y de una vez aclaro que el paladar duro no pertenece a la nasofaringe. Ignoremos esta medida que no tiene importancia. Nasofaringe es todo lo que se encuentre por encima de esta línea, o sea, todo este espacio que estoy señalando en el momento. Incluso en esta imagen sagital podemos señalar algunas estructuras importantes. En este momento me encuentro señalando las coanas, que es el límite anterior de la nasofaringe, o dicho de otro modo, es la transición entre la cavidad nasal y la nasofaringe. También en esta imagen podemos ver las adenoides o glándulas adenoides que estoy señalando en este momento y corresponden al tejido linfoide de la nasofaringe. También podemos identificar otras estructuras que limitan con la nasofaringe. En este momento me encuentro señalando el clibus y ahora estoy señalando el seno esfenoidal. Por debajo de esta línea ya no sería nasofaringe, sino la orofaringe. En la resonancia magnética es muy similar a la tomografía. Recordemos que este es el paladar duro y de aquí hacia arriba encontramos la nasofaringe. En este momento estoy señalando las coanas. Ahora estoy señalando las adenoides y podemos ver las otras estructuras que también identificamos en la tomografía, el clibus y el seno esfenoidal. Por debajo del de nivel del paladar duro encontraríamos la orofaringe. Ahora continuemos con las imágenes axiales de tomografía computarizada. Voy a dejar como referencia la imagen sagital. Este corte axial es muy típico de la nasofaringe. Es digamos el corte más importante donde podemos identificar las diferentes estructuras. En este momento estoy señalando tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo el torus tubarius o rodete tubárico que es la porción cartilaginosa distal de la trompa de eustaquio. Ahora observemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo este espacio que se encuentra inmediatamente anterior al torus tubarius corresponde a la apertura de la trompa de eustaquio. Señalemos este otro espacio que se encuentra inmediatamente posterior al torus tubarius. Se identifica en este caso mucho mejor en el lado izquierdo. Corresponde 
al receso faríngeo lateral, también conocido como la fosa de Rosenmüller, como dato importante, en este espacio es donde se origina con mayor frecuencia el carcinoma de nasofaringe. En este corte también podemos identificar las glándulas adenoides que también habíamos señalado en la imagen sagital. En los niños se observan con mayor claridad y voy a desplazar un poco los cortes en sentido inferior para señalar los músculos prevertebrales. En este corte también podemos identificar otras estructuras que no pertenecen a la nasofaringe pero limitan con ella. En este momento estoy señalando tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo las coanas. Ya habíamos dicho que son los límites anteriores de la nasofaringe o la transición entre la cavidad nasal y la nasofaringe. También podemos observar el espacio masticatorio, el espacio parafaringeo y las láminas pterigoideas. Incluso podemos observar el clibus. En la resonancia magnética, en las secuencias axiales, también podemos identificar las diferentes estructuras de la nasofaringe voy a utilizar una secuencia T1 axial sin supresión de grasa en este momento estoy señalando el torus tubarius o rodete tubárico tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho ahora me encuentro señalando la apertura de la trompa de eustaquio se observaba mejor en la tomografía pero aquí también podemos identificarla se encuentra inmediatamente anterior al torus tubarius recordemos que la región proximal de la trompa de eustaquio se encuentra en el oído medio ahora estoy señalando el receso faringeo lateral también se veía con mayor claridad en la imagen de tomografía y lo buscamos inmediatamente posterior al torus tubarius. Recordemos que en este espacio, como ya lo mencioné, se origina con mayor frecuencia el carcinoma de nasofaringe. A diferencia de la tomografía, en este corte se ve con mayor claridad las glándulas adenoides las estoy señalando en el momento y si desplazamos un poco en sentido inferior los cortes podemos observar los músculos prevertebrales también en este corte podemos observar otras estructuras importantes que limitan con la nasofaringe en este momento estoy señalando las coanas el espacio masticatorio también podemos observar el espacio parafaringeo y podemos visualizar el clibus en la resonancia magnética podemos observar dos estructuras que no se observan en la tomografía. Se trata del músculo tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar. En este momento estoy señalando en el lado derecho esta estructura lineal y puintensa que también podemos visualizar en el lado izquierdo se trata del músculo tensor del velo del paladar o tensor belli palatini incluso si desplazamos las imágenes en sentido inferior también podemos continuar identificando el músculo tensor del velo del paladar 
o tensor belli palatini en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ahora señalemos el otro músculo. En este momento estoy señalando en el lado derecho y en el lado izquierdo esta estructura lineal y puintensa que por así decirlo se encuentra detrás del torus tubarius o posterior al músculo tensor del velo del paladar este es el otro músculo y corresponde al elevador del velo del paladar o levator belli palatini en este corte también lo podemos observar se ve mejor en el lado derecho el elevador del velo del paladar o levator belli palatini y este es el tensor del velo del paladar que ya habíamos mostrado previamente recordemos que el músculo tensor del velo del paladar o tensor belli palatini se encuentra inervado por el nervio mandibular o sea la porción b3 del trigémino y el músculo elevador del velo del paladar o levator belli palatini se encuentra inervado por el plexo faríngeo y por el nervio vago o sea el décimo nervio craneal 